기벤테이크 그 카페 아파트 캐리 아파트 캐리 어디? 아 엔트로 사이트다 그나 혼자 간대야 나 혼자 간대라고 어, 처음 너랑 은도씨 갔을 때 옆에 분은 누구세요? 이러는데 친구야 갑자기 그냥 빡치는 거야 나는 친구의 자격으로 동의를 해줄 수 있나? 잘 소주 많이 했어 감사합니다 이거를 어, 스털인가? 스턴가? 뭐 이렇게 얘기하던데? 그때 배웠잖아 응. 와 이거 나 처음 봐봐 뭐, 뭐였지? 할머니 떡볶이? 할머니 떡 가래 떡? 할머니 가래 떡? 떡 떡볶이 가래 떡? 떡볶이? 응? <웃음> 그리고 이거 새로 나온 다내돈 내산이에요 광고 아니고요 우리 맨날 술만 먹는 것만 찍는데 맨날 마십니다 <웃음> 오늘은 변님이 인트로를 아 아니야 내가 할까? 응. 오늘은 제가 또 인트로를 하도록 하겠습니다. 음... 너가 하고 싶어? 그럼 배추가 해주세요. 통곡편 음... 시작하겠습니다. 첫 번째 놀다가 각자 집에 가는 게 아니고 같이 들어올 수 있다. 그냥 연애할 때에는 놀고 나서 우리 그럼 다음에 언제 만나? 음. 이걸 정해야 되는데 음, 음, 음. 그게 아니라 그냥 음. 일단 집에 들어와서 계속 연장이 되는 거잖아 연애를 할 때에는 좀 분위기 좋은 데를 가고 음. 이런 게 되게 강했거든? 근데 동거를 하니까 집 앞에 있는 맛있는 술집 맛있는 떡볶이집 그냥 소소하게 가고 같이 그냥 편의점 가고 이런 게 노는 게 되는 거야 특별한 게 어디가? 아니 너랑 아 나랑? 너랑 나랑 썸탈 때도 아포테 캐리 가고 어? 그, 그 카페 아포테 캐리 아포테 캐리 어디 아포테 캐리 아니야? 아포테 캐리 어디냐? 너 나랑 세 번째로 썸 탔던 때 밸런스 게임 한데 아, 엔트로 사이트다 아, 아포테 캐리 나중에 얘기해도 돼? 그나 혼자 간대야 나 혼자 간대라고 저 하는 거 보이지? <웃음> 신당 앞에 있는 곳이야 내집 앞에 있어서 내가 거기 좋아하셔서 간대라고 알았어 너랑 나랑은 엔트로 사이트도 가고 아웃백도 가고 근데 동거하고서부터는 저기 우리 집 앞에 있는 시장 돼지국밥집 가고 그치? 근데 그게 싫지 않아 음... 되게 좋아 두 번째 뭔 일이 있어도 얘기할 사람이 있고 같이 있어줄 수 있다 이건 진짜 좀할 말이 많은 것 같아 그뭔 일이 있어도가 좋은 일이 있어도도 있지만 음. 좋지 않은 일이 있어도 저, 음. 있잖아 음. 뭐 예를 들어 내가 갑자기 저기 천장에 전구를 달, 갈다가 떨어졌어 허리가 부러졌어 핸드폰 저쪽에 있어 아무도 나를 해줄 수 없어 진짜 최악의 상황 얘기를 하네 <웃음> 근데 응. 너가 있으면 은 내가 아, 아 편님 아 이러면 은 네가 바로 119 불러줄 수 있잖아 그리고, 그리고 막너 아프고 그랬을 때 나도 아프고 그랬을 때 맞아 응급실 같이 가져올 수 있고 맞아 응, 안 가주긴 했지만 나 부상에 있었잖아 좋은 일 있을 때에도 실시간으로 좋아할 수 있다는 거? 같이 안 살아도 그런 일상은 공유할 수 있지만 집에 와서 한번더그 얘기를 하면서 좀더 깊게 얘기를 할수 있는 예를 들어 내 몸값이 완전 확 뛰었어 바로 네가 내 옆에 있어 그러면 헐나 이제 몸값 얼마야 이렇게 얘기하면 은 진짜 행복하잖아 연애할 때에도 그려질 수 있지만 더 오랜 시간 텍스트가 아니라 면대면으로 기쁨을 나눌 수 있는 시간이 상대적으로 굉장히 길다 응. 뭐 나쁜 일이 있을 때도 바로 위로해줄 수 있고 근데 나는 그때 저희가 속상했어 내가 좀 만나면서 응급실을 세 번은 갔어요 처음 너랑 응급실 갔을 때 옆에 분은 누구세요? 응. 이러는데 친구야 이렇게 얘기했잖아 맞아 맞아 갑자기 그냥 빡치는 거야 현영 관계가 아니라서 남동생 연락처를 받아가시는데 조금 그런 거야 그러면 나는 나중에 너가 정말 위급한 상황이야 예를 들어 수술을 해야 돼 그러면 은 동의서를 받아야 되잖아 응. 그럼 나는 친구의 자격으로 동의를 해줄 수 있나? 안돼안 안 되지 그러면 은 만약에 네 남동생이 연락이 안돼 응. 그럼 어떡해? 근데 응. 너무 위급하면 일단 진행하는 건가? 응. 수술은 해주겠지 그래서 그게 조금 속상했어 우리도 이제 이쪽 친구들이 많잖아 응. 거기서 막 하는 말이 양절들이면 은 가족이 될수 있다 성인끼리의 입양은 쉽다 그렇게 한다는 거 자체가 부모님의 호적에서 뺀다는 거잖아 응. 그것도 참 못할 짓이야 세 번째 집안일을 분담할 수 있다 그거는 지옥 편에서 나온 거 아니야? 그치 근데 이거 좋은 점이지 내가 혼자 다 했어야 될 거를 나눠서 하는 거잖아 나쁘지만 좋은 점이랄까? 
2인분의 양을 혼자서 하느냐, 1인분의 양을, 아 1인분의 양을 혼자서 하느냐, 2인분의 양을 나눠서 하느냐, 똑같게. 네 번째, 체격이나 스타일 비슷하면 한정인데, 옷을 공유할 수 있다. 변님이 옷을 굉장히 좋아하고, 옷에 정말 관심이 많고, 옷을 정말 많이 사요 하지만 저는 옷에 아예 관심이 없고 옷이 정말 적고 가지고 있는 게 무채색 라인 티셔츠에 무채색 라인 트위닝 정도인 그런 사람인데 제가 얘 만나고 나서 스타일이 많이 좋아졌어요 왜냐면 다 변님 옷 입고 있거든요 이것도 변님 옷입니다 아직도? 이것도 변님 옷입니다 또뭐 있을까요? 이제 즉흥적으로 혼자 뭘 하는 것보다 같이 하는 게더 좋아서 같이 밥 먹는 거 같이 주말에 어딜 갈수 있고 장을 보더라도 같이 갈수 있고 집앞 슈퍼도 같이 가고 분리수거도 같이 하고 쓰레기 버리는 것도 같이 버리고 너무 좋아 너는? 어, 시간을 잘 활용할 수 있게 된것 같아 그게 어떤 뜻이야? 독신주의자로 살고 싶었다고 했잖아 응. 항상 혼자서 되게 바쁘거든? 할 일이 되게 많아 응. 그리고 재미없지 않거든? 근데 그래도 가끔은 혼자 내가 이 시간을 온전히 즐기고 있다는 라 감각이 무뎌질 때가 있어 너무 당연해서 근데 동거를 하면 예를 들어 너가 약속을 가져와 그럼 나 혼자 있잖아 너무 좋아! 저번에는 보고 싶다며! 해. 보고 싶은데 응. 너무 좋아 정말 이 시간 정말 정말 너무너무 소중하구나 정말 정말 소중한 시간이었구나 라는 거를 다 지금 일깨워주는 동거의 숨기는 약속을 내가 많이 잡을게 <웃음>내 사촌 동생이 했던 말이 떠오르는데 9, 8년생인데 결혼을 2년 전에 했어 일찍 한 거지? 응. 내가 걔한테 물어봤거든? 응. 야, 너는 이 와이프 뭐가 좋냐? 뭐가 좋아서 그렇게 결혼했냐? 단점을 말하려면 하루 종일 말할 수 있는데 장점을 말하려면 일주일을 얘기할 수 있다는 거야 응. 되게 멋있더라고 그 말이 아직도 내 머릿속에 남아가지고 나는 사실 이 동거편을 응. 절망편을 이유를 4개를 댔잖아 응. 그거보다 더 많이 좀 하고 싶으니까 빨리 쥐어짜봐 솔직히 이유 100개 갖다 대도 그냥 같이 있는 게 좋은 거 아니야? 아니 나는 그렇지 않아 아 진짜? 응. 그럼 가 <웃음> 그냥 안 다쳤어? 응 이유 100개를 갖다 대도 하나를 얘기하라면 내일 밤 같이 안고 잠잘 수 있어서인 것 같아 같이 있어서 그냥 마냥 좋은 거랑은 좀 다른 것 같아 그냥 내일 밤 팔베개 하거나 안거나 아니면 떨어져 자더라도 한 침대에서 그래도 내 사람이 같은 공간에 내 옆에 있구나 매일매일 실감하면서 잠들 수 있다는 거 생각하긴 생각하긴 어 이거는 뭐 사람에 따라 다를 수도 있는데 갓 일어나서 탱탱 부어버린 그 얼굴 보는 재미도 너무 쏠쏠해 너무 귀여워 귀여운데 딱 씻고 머리 메모셋 만지고 옷딱 갈아입으면 은또 아주 단정한 변님으로 변하고 그런 것들을 내가 소소하게 계속해서 캐치하면서 볼수 있다는 것들이 되게 좋은 것 같아요 뽀뽀! 이제 이렇게 청구편이 끝났습니다 이 세상에 동거하시는 모든 분들 그리고 동거할 모든 분들 항상 행복하길 바라고 강추 강추! 힘듦이 있겠지만 그에 걸맞는 또 기쁨이 있고 행복이 있고 네. 제 인생의 모토가 있습니다 기벤테이크 등과 교환 네딱 이거 두개 이거 제 인생의 모토입니다 있는 만큼 그만큼의 가치만큼 얻고 또 주면은 그만큼 받는다는 제 인생의 모토가 있다는 교정님의 호남 말씀을 마지막으로 마치도록 하겠습니다